ધોરણ બાર ચેપ્ટર નંબર ટુ દ્રાવણો દ્રાવણોમાં રાઉલ્ટનો નિયમ રાઉલ્ટના નિયમમાં બે પ્રકારના નિયમ છે જેમાં પહેલો છે બાષ્પશીલ દ્રાવકમાં બાષ્પશીલ દ્રાવ્ય ઓગાળી બનાવેલા દ્રાવણ માટે રાઉલ્ટનો નિયમ આ જે નિયમ છે તેમાં દ્રાવ્ય તથા દ્રાવક બંને પ્રવાહી અવસ્થામાં છે મતલબ કે બેન્જિન તથા પોલ્યુડનું મિશ્રણ આપેલું હોય તો જે પાત્ર હશે પાત્રની અંદર બેન્જિન અને ટોલિન બંને પ્રવાહી અવસ્થામાં હશે જેને પરિણામે બેન્જિનની પણ બાષ્પ બનશે અને ટોલિનની પણ બાષ્પ બનશે બે પ્રવાહી બંને બાષ્પશીલ છે તો જે બાષ્પ બનવાની એ બેન્જિન અને ટોલિનની બંનેની બનવાની છે અને પરિણામે જે બાષ્પ દબાણ રહેશે એ મિશ્રણનું બાષ્પ દબાણ થશે જે પી કુલ કહીશું ધારો કે બેન્જિન માટે એનું બાષ્પ દબાણ મિશ્રણમાં પી એ છે અને ટોલિન માટે પી બી છે તો પી કુલ બંનેના બાષ્પ દબાણના સરવાળા બરાબર હશે જે ડાલ્ટનના નિયમમાં આપણે સમજી ગયા છીએ હવે આ જે નિયમ રાઉટનો નિયમ છે એની સાબિતી તો ધારી લઈએ કે ધારો કે બે બાષ્પશીલ પ્રવાહીના દ્વિઅંગી દ્રાવણ દ્વિઅંગી દ્રાવણ છે એનો મતલબ કે એક દ્રાવ અને એક જ દ્રાવ્ય છે દ્વિઅંગી દ્રાવણમાં ઘટક એ તથા ઘટક બી ના મિશ્રણમાં બાષ્પ દબાણ અનુક્રમે એનું બાષ્પ દબાણ પીએ પણ આ કયું છે મિશ્રણમાં તથા બીનું બાષ્પ દબાણ અનુક્રમે વૈજ્ઞાનિકે દર્શાવ્યું છે કે કોઈ પણ પ્રવાહી હોય એ એ હોય કે બી હોય કોઈ પણ પ્રવાહી નું જે બાષ્પ બનતી હશે તે બાષ્પ નું જે દબાણ ઉત્પન્ન થાય છે મિશ્રણમાં એ જે તે ઘટકના મોલ અંશના સમ પ્રમાણમાં છે એનો મતલબ કે કોઈ બે ઘટક છે એ અને બી એમાંથી જો એના મોલ અંશ વધારે હશે તો તેની બાષ્પ વધુ બનશે બીના મોલ અંશ વધારે હશે તો તેની બાષ્પ વધુ બનશે એનો મતલબ એમ થયો કે રાઉટના નિયમ મુજબ કોઈ પણ પ્રવાહી નું બાષ્પ દબાણ એ તેના મોલ અંશ ના સમ પ્રમાણમાં હોય છે એટલે કે પી એ ચલે છે એના મોલ અંશ એટલે એક્સ એ તથા એવું પણ કહી શકાય કે પી બી ચલે છે એક્સ બી કારણ કે બંને પ્રવાહી અવસ્થામાં છે તેથી બંનેની બાષ્પ રચાય છે હવે પ્રયોગ પરથી એવું સાબિત થયું છે કે પી એ બરાબર ચલે છે કાઢો અચળાંક મૂક્યો પી જીરો એ એક્સ એ પરિણામ એક તથા પી બી બરાબર P0B જીરો બી ઇન્ટુ એક્સ બી થાય પરિણામ બે તમને એમ થાય કે P 
पी जीरो ए शू तो ज्या पी जीरो ए शुद्ध अवस्था में घटक ए नीते पी जीरो बी तो शुद्ध अवस्था में तापमान तापमान बदलाव न हो तरह घटक बी नाष्प दबाण दर्शा तो आ एक प्रायोगिक परिणाम है आधार अचड़ांक तरीके मुकेलो हम डाल्टन सिद्धांत मुजब तो डाल्टन न सिद्धांत मुजब द्रावण कुल दबाण हे बने मिश्रण में रहे बने जे घटक बाष्प दबाण न सरवाड़ा बराबर हे तो डाल्टन न सिद्धांत मुजब पी कुल बराबर पी ए वत्ता पी बी हम आग परिणाम एक परिणाम बे पर कही सकते पी कुल बराबर शु तो पी कुल बराबर पी ए कि परिणाम एक मूके तो पी जीरो ए इंटू एक्स ए वत्ता पी जीरो बी इंटू एक्स बी थाय खास आप दाखला मैं ध्यान में लीस परिणाम कोईप दाखिल गणव हो तो आ समीकरण द्वारा अपने मेड़ी सकते हम आपने खबर है कोई बे घटक हो कोई एक घटक न मोल अंश धारो के पॉइंट वन हो मोल अंश पॉइंट वन है तो बीना के जीरो पॉइंट नाइन कारण कुल मोल अंश नो सरवाड़ो एक थे तो आप ये उधार ले कि जो समीकरण एक्स एने अपने वन माइनस एक्स बी तरीके लीए कारण एक बात करो एक्स बी एट मोल अंश आई जाए तो आज समीकरण से आ रीते दर्शाई शिक्षा कि पी कोल बराबर पी जीरो ए तो एक्स एने हूँ लखू चु वन माइनस एक्स बी एक बीना मोल अंश बात करो एक्स एन आई जाए प्लस पी जीरो बी इंटू एक्स बी थे तो अंदर गुणिये तो आते थे पी जीरो ए मैनस पी जीरो ए इंटू एक्स बी प्लस पी जीरो बी इंटू एक्स बी थे पी कुल बराबर शु थ तो पी जीरो एने हूँ आग दर्शा एक्स बी बने कॉमन है एक्स बी ने हूँ कॉमन काट लू प्लस प्लस कर नाखी आप प्लस तो शू रह तो पी जीरो बी एक्स बी ने हूँ कॉमन काटू चु माइनस पी जीरो ए इंटू एक्स बी एक्स बी बने मैं कॉमन काटिया पी जीरो बी माइनस पी जीरो ए थाय तो आ पी कुल बराबर थे आ परिणाम चार आज प्रमाण जो हूँ आ समीकरण ने बीज रीते दर्शाई शक आ समीकरण मैं बीजे रीते दर्शा हो तो शू कर समीकरण एक्स ए बराबर वन माइनस एक्स बी लीध एक्स बी बराबर वन माइनस एक्स ए लई शकते पीकूल आ रीते थे पीकूल बराबर पी जीरो ए इंटू एक्स ए प्लस हम जो पी जीरो बी एम न एम एक्स बी ने जगह हूँ लखीश वन माइनस एक्स ए तो पी जीरो बी वन माइनस एक्स ए सादु रूप आप तो पी जीरो ए इंटू एक्स ए प्लस पी जीरो बी माइनस पी जीरो बी इंटू एक्स ए तो पी जीरो बी हूँ आग लखी दू तो पी जीरो बी प्लस आ बने अंदर कॉमन शू तो एक्स ए कॉमन एक्स एन हूँ कॉमन काढ़ू तो शू से तो पी जीरो ए माइनस पी जीरो बी इंटू 
एक्स ए वे तो पी कुल बराबर आ समीकरण पर थे समीकरण पांच तो आम जो आज तो आप जुड़े त्र समीकरण एक पी कुल पी जीरो ए इंटू एक्स ए प्लस पी जीरो बी इंटू एक्स बी आम खास कर दाखला मैं आ एकज याद रख बीजा समीकरण ने याद रखनी जरूर नहीं बीजा एना खाली सादू रूप आपेलू है ये समीकरण तारवेला है आप खाली अँ थीअरी में आए जी आप तारवीए थे कि अँ एक्स ए जगह वन माइनस एक्स पी लई शक ये एक्स पी जगह आप वन माइनस एक्स ए लई सादू रूप आप सकी छे बीजा बे समीकरणों अपने प्राप्त थाय आ समीकरण पर एक तारवनी थी सके आ त्र समीकरण जेम एक समीकरण एवं कहें के मिश्रण न कुल बाष्प दबाण जो है घटक ए न मोल अंश और घटक बी न मोल अंश पर आधारित है बने मोल अंश पर आधार राखे कुल बाष्प दबाण को आधार राखे तो घटक ए अथवा घटक बी न मोल अंश पर आधार राखे बीजू बीज आ बे समीकरण जो समीकरण चार तथा समीकरण पांच पर एवं कही सकता है कि आ समीकरण को बराबर वाय बराबर एम एक्स प्लस सी जेवे मतलब कि जय आख दौर तरह आलेख एक सीधी रेखा प्राप्त होम कही सकते कि द्रावण न कुल बाष्प दबाण ए घटक ए अथवा घटक बी ने रेखिक रीते आलेख दौर सो एव हे रेखीय रीते दर्शा एम कही सकते बने आलेख एक सीधी रेखा ज प्राप्त थाना है हम जो इन्हें आलेख तरीके दर्शाई टूंक में घटक ए अथवा तो घटक बी ने रेखिक रीते चले कही सकते तीज के तीजो मुद्दों एवो के शुद्ध घटक ए तथा बी ना बाष्प दबाण पर आधारित द्रावण पर कुल बाष्प दबाण कोईपण घटक ए अथवा घटक बी मोलंश अथवा तो मोलंश ए घटाड़ा टूंक में एम कही सकते जयरे दाखिल गणीस ने तरह तीजो मुद्दों एवं कहें कि बने घटक जो पी जीरो ए पी जीरो बी आ बने घटक न शुद्ध अवस्था में बाष्प दबाण हसे ए बाष्प दबाण शुद्ध अवस्था में एनु बाष्प दबाण हे घटक ए नु हो घटक बी ना अलग अलग हे तो जो पी कुल आल्य हमेशा पी जीरो ए पी जीरो बी वे बार ए ते जय दाखिल गणवा बेसो तरह एटू खबर पड़ी जाइए कि पी कुल के बने बने वे हे एम कही सकते टूंक में एम कही सकते त्र मुद्दा बुक में अपेला है त्र मुद्दा दर्शावा पड़े ये खाली एना पर पहला मुद्दों आ समीकरण पर बीजो मुद्दों आ बने समीकरण चौथा पांचमा समीकरण पर वाय बराबर एम एक्स प्लस सी है अपने इन्हें लखीए थे कि रेखीय रीते चलित थाय कही सकते बीजू के तीजो जो मुद्दों शुद्ध अवस्था में जो घटक है बाष्प दबाण के पी कुल एना पर आधार राखे जो मूल्य मल से बने वच्चे प्राप्त होते तो कही सकते हम जो आलेख दौरी है यो तो आलेख अपन ने आ रीत प्राप्त हो धारी लीए एक्स अक्ष एक वाय अक्ष वाय अक्ष अहू धारो के एक्स अक्ष पर बाष्प दबाण लो बने कोईप प्रवाही हो दर्शाईश तो बाष्प दबाण दर्शाईश वाय अक्ष पर एक्स अक्ष पर हूँ मोल अंश लो धारो के घटक एना मोल अंश एक तो घटक बीना के जीरो एन मतलब के शुद्ध प्रवाही जो तेन बाष्प दबाण हूँ मपू तो शुद्ध प्रवाही बाष्प दबाण ने तो आप शू कह पी जीरो ए कही है हम आ अंदर आप कोई बीजो घटक नाखी स्वाभाविक है कि घटक एनु मोल अंश शू घट से धारो कि एक्स ए बराबर अँ जीरो तो एक्स बी के थाय वन कारण कुल मोल अंश ना सरवाड़ो हमेशा के वन तो यह मतलब कि 
मत एक प्रवाही बी है तो तेन बाष्प दबाण धारो के अँ शुद्ध अवस्था में पी जीरो बी दर्शा शक हम कही सकता है कि जो ऊपर समीकरण है वो कह जो घटक एनु बाष्प दबाण धीमे धीमे घट से तो कौन से तो के पी जीरो बी एट के पी जीरो बी नए एक समय वो आई जैसे कि बाष्प दबाण पी जीरो बी जो हाँ ए वक्त घटक ए हसे ज नहीं एज रीते अव कह मागे कि जो घटक बी हे एक अंदर घटक ए उमेर जो घटक बी ने ओछो कर जो जीरो कर दे घटक बी तो ये वक्त मत घटक एज हो बाष्प दबाण पी जीरो ए थाय मतलब कि आज आलेख है पी ए दर्शा आ आलेख है पी बी दर्शा आ बने पी जीरो ए पी जीरो बी ए पी कूल दर्शा पी कूल शू तो पी ए वत्ता पी बी आलेख पर एवं कही सक पी ए नाष्प दबाण और पी बी एम जो जाइए तो पी बी नाष्प दबाण केव मतलब के पी जीरो बी नाष्प दबाण ए पी जीरो ए करता वु मतलब कि पी जीरो बी वु बाष्पशील प्रवाही है ए करता कही सकिए टूं में आलेख दौर पी आलेख ने अपने समझा कि घटक ए आ रीते घटाड़ो कर सो वारो कर सो पी कूल के बीजू बीजू आप वस्तु ध्यान में लगवा आग जी आप समझा अंश है प्रवाही अवस्था में मूल अंश एक्स ए एक्स बी जैसे जय बाष्प रचाय तरह बाष्प कला मूल अंश पे आष्प है तो एम घटक ए घटक बी आए तो एम जो मूल अंश हसे तो अपने वाय वे दर्शाए तो एना मूल अंश वा ए बीना मूल अंश वाय बी आ कई अवस्था में है तो कि बाष्प कला में बाष्प कला अंदर जो मूल अंश शोधवा हो तो कही सक डाल्टन नो सिद्धांत है बाष्प कला मा रहेल घटक ए तथा घटक बी ना मूल अंश अनुक्रमे वाय ए तथा वाय बी हो तो वाय ए तथा वाय बी हो तो डाल्टन न सिद्धांत मुजब आप कोईपण घटक न आंशिक दबाण शोधी सकिए आंशिक दबाण मार शोधव तो के पी ए बराबर वाय ए इंटू पी कूल मूक दो धोरण अगियार आई गए सूत्र एज रीते पी बी बराबर शोध बी न आंशिक दबाण तो वाय बी इंटू पी कूल आ बने सूत्र द्वारा बाष्प कला में रहे मोल अंश ने आधार मिश्रण नाष्प दबाण अपने मेड़ी शकी दबाण मिश्रण में रहे कोईपण घटक न आंशिक दबाण मेड़ी शक है